这里大概有三公里，我还有时间。他会来吗？希望他会上来吧。怎么就你一个人？其他的都在上面等着呢。走。哎，李先生，上面埋伏不能撞，撤。相信我。李先生，你没事吧？哦，我是事先打探到鬼子在这儿有埋伏，但是来不及通知你
就先动手了。哎，请留步，田先生。如果你不介意，今后我们可以一起杀鬼子，相互之间也好有个照应
师娘问你叫什么名字啊？我叫美姑。你喜欢吗？杀了他们第二组上。勇士都是勇士，<笑>什么少佐，怎么样？你觉得这几个人和那几个中国人相比，能和他们抗衡吗？现在我还不确定。中国武术博大精深，只有在和那几个中国人交过手之后，我才可以正确的评判他们的能力。那好，那我就把他们几个交给你了。希望在你的指挥下，这个。
个特别行动队，能为我打日本皇军洗刷耻辱，将那几个中国人一个一个的消灭干净。压场比武马上开始，中国人谁来应战？谁呀？谁呀？我，兄弟，他是不是在投降？大侠，你可是鬼魂，他不肯说话，肯定是鬼魂。鬼魂是鬼子叫的，他是神差，他是神仙差来杀鬼子的。来人，请自报姓名。你神经病呀！不说话的就是神差铁柱。<笑>好，第二场比武开始。切
，希望咱们再赢一场吧。想要报仇的话，也不用这么急吧。等比武之后，我等着你。希望你也能。只要你挡我的路，我就一定会杀了你。好，我等着你。都下去，继续拼搏。夏木，你为什么不下命令，打死他？连队长，请息怒。他们还有两个人没有露面，等他们全部上台之后，我们就可以将他们一网打尽。哼！第三场比武开始。来的中国人，报上姓名。你不是中国人，你是哪个窝的？<笑>
，自报姓名。杜大鹏。杜大鹏，他就是铁头侠杜大鹏。铁头侠，杜大鹏，铁头侠。咱们是不是胜得太容易了？那是小鬼子无能。那也太无能了。来都来了，想那么多干嘛？小鬼子，快下去吧！你不是他对手，待会儿骨头都被他敲碎了。铁头侠，别耍猴了，跟小鬼子不用客气。手锏还在后面呢。高岛正一，嗨，找个武士把渡边武夫换下来。为什么？这可是最后一张了。我们去。嗨，渡边，这张不用打了。现在是最后一场比武，还有人敢上来吗？有。嗯。拿着。哎，这位小师兄，这位啊，王营长。是想和他们在一起啊！这应该就是用枪栓杀了我们狙击手的那个人。嗯，各位大侠，只要听到枪声一响，就请你们马上离开。我们走了，那几个中国军人怎么办？听他的没错，小鬼子拦不住咱们
他在试探鬼子的实力。有啥可试探的？打死他就行了。这就是他不同于咱们的地方。这是个善于用脑的人，如此善于思考的人，怎么也会玩个狗的一钻呢？莫非他有闯出去的把握？把你们几个凑在一起，可真不容易呀、啊。但你还是做到了。也许你阻止过他们。但是他们都不是贪生怕死之辈。这你应该料到的。所以我也站在这儿了。<笑>你以为你们几个还可以活着出去？那就试试看。你还想试？没准儿，我就能拧下你的脑袋。我的机枪和狙击手可不会让你这么做。你真的以为还有机枪和狙击手吗？这是你们的弹药和武器库，我们的队伍需要弹药和武器。非常感谢你们把部队调到这儿来。日本妇女的本领，下一个就是你。你应该知道，就算我们全部战死。你们也休想逃出去！杀一个算一个，杀两个赚一个，老子怎么也赚他个十个八个的！别呀、啊，十个八个的怎么能够呢？怎么也得几十个开外吧？我的绣花针跟机关枪似的，一出手就死一大片。他们的实力和勇气，你是知道的。但是我要再提醒你一次。如果我再次举起手来，我保证第一个死的就是你，还有你的连队长。至于两挺机枪在这么近距离内的杀伤力，就不用我提醒了吧。那你想怎么样？马上撤走你的队伍，我保证。
保证不杀你。当然，如果你们不怕死，可以留下来，我们较量较量。撤退，立即撤退。真是神了，难怪司令员都叫他牧神峰呢。太监，嗯，看来你们是真的不想走啊。要打就打，站着不动算什么？奉陪到底。英雄虎胆，何罪之有啊？幸亏王先生，要不然这就真成了咱们几个的葬身之地了。可惜没把那几个人救下来。各位大侠放心，总有一天要让他们血债血还。算是给他们找个遮风避雨的地方。好。哎呦！
住。王梦峰已经从围墙上进来了。哎呀！哎呀！出口！怎么回事？我从另一侧接应。嗨，就怕你不出息。带咱们的人上围墙，要快。仓库不有女主人吗？有渡边一族。各守一个门，小兵跟我进去。是。
警时间，我们只有三分钟。是。死拉的坏！你要再问我打你嘴巴了，把嘴闭上！该死的小日本！八杆路！八杆路 ！Yes！ 打打打打打！走！他们的武功非常的高，打的我们哦！哎，八杆！哎，是这样样子的，他们的非常的厉害，看那边，看那边，你们看那边，看那边。坚持住，坚持一分钟泽墨，赶快去仓库，彭木留下，我们走。都到了，铁柱，带着小童从这边走，其他人往这边走。
还真让这小子蒙对了。田柱，你去跟着他们，看他们去了什么地方，别暴露。一会儿在这里的巨仙客栈见面。好。时刻保持警惕，千万不能放松。哎，老王，哎，小鬼子的衣服我都给你拿来了，好，快看看。哎，这是给咱们侦查的同志准备的，不知道合不合适啊？哎呀，好，太好了。两人的衣服在那个屋呢。好，小王，嗯，把这些衣服赶紧给大鹏他们拿过去。是，哎，哎，哎，小童，哎，我来。你和宋姑娘赶紧换衣服，换完以后咱们就走。是。吴江。走，我们去换衣服。我不穿这脏东西，你必须穿，这样呢，我们才能安全的出镇子。我不穿、嗯。现在可不是你任性的时候。嫌我任性，我可以走啊。你怎么这样？哎、好了，小东，既然宋姑娘不愿意穿，我另想办法。这衣服也太难看了，这一身屎黄。哎，大鹏，我总觉得你穿这身衣裳，比小鬼子还像小鬼子，可不是吗？哎，杜大哥，我看你穿这身衣裳，还像个地里下鸟的假人，是不？去去去去去去！就我穿上这身衣服，怎么说也是鬼子中佐。拉倒吧你，得了吧。嗯，怎么还没换好？大哥，马上有时间。对了，把换下来的衣服全部放在背囊里带走。是。大哥，回来了啊！他们停在什么地方？这些仓库。好，换衣服。哎。先跟我们的部队取得联系，然后再包围镇子。他们应该停留不会太久，应该已经在路上了。我带人，争取在镇中把他们包围。你快去找木村中佐，包围镇子。
没的人跟进我。
，小王，小王，小王，小王，小王，小王，小王，小王。小王，小王，小王，小王，小王。你他娘的给我醒醒！小王，小王。